dire che intanto possiamo cominciare. Quello di cui mi piacerebbe parlarvi oggi sono i carciofi e in generale il mondo dei cardi, così per semplificare un po' eh, tutto questo insieme di piante che hanno alcune caratteristiche in comune ma hanno anche grandi differenze, sia a livello di eh, consumo alimentare e sia a livello di proprietà salutistiche. Quindi intanto che stiamo per cominciare faccio un attimo... Così, un attimo, una domanda, così mentre vado avanti vedo se avete delle risposte già. E vi chiedo, intanto, se avete mai mangiato il carciofo. So che è una domanda quasi scontata, però non è detto che sia così banale. Quindi, intanto, per, per partire dal carciofo, vi chiedo, cosa vi viene in mente quando dico carciofo? Cosa vi ricorda nella vostra esperienza, nella vostra alimentazione, nella vostra quotidianità o nella famiglia? Può essere qualunque cosa. Quindi, il carciofo il nostro primo punto. E intanto mi, che rispondete mi presento, mi chiamo Marco Fossati, per chi non mi conoscesse già, e ho studiato scienze erboristiche all'Università di Pisa e questa è la seconda puntata di questo format dove mi piace creare una sorta di eh, quasi salotto, di tavola rotonda eh, dove possiamo condividere eh, conoscenze, impressioni, e esperienze riguardo a certi argomenti. La settimana scorsa abbiamo parlato dell'alloro e questa settimana invece parliamo di carciofo e di altri cardi. E a breve farò partire il sondaggio, il sondaggione su queste piante. Intanto quello che posso già dirvi è che si tratta di piante tutte della stessa famiglia, sono eh, delle asteracee, delle composite. E per intenderci sono della stessa famiglia del parassaco, della camomilla, tutte queste piante che fanno questi capolini, queste infiorescenze tutte raccolte in questi capolini, in queste nostre qua. Da qui viene il nome composite, perché sono proprio infiorescenze composte da vari fiori, perché in realtà i fiori di solito sono quelli piccolini che vediamo col microscopio, oppure molto da vicino se sono fiori abbastanza grandi. Ma in realtà quello che noi chiamiamo fiore è un insieme di fiori, è un'infiorescenza. E se qualcuno di voi ha mai avuto esperienza di, eh, di poter vedere un carciofo eh, che sboccia, quindi non raccolto per essere mangiato, ma che procede nella sua fioritura, è molto interessante perché si vede proprio questa composizione di fiorellini sul violetto, diciamo, fuori fuori violetto, a seconda anche del tipo di carciofo e del luogo di dove cresce. Quindi comunque si parla di piante di una stessa famiglia. Solo che all'interno di questa famiglia in realtà c'è una tribù, che è quella diciamo, dei cardi, per semplificare, che all'interno ha vari generi. E in questi generi abbiamo sia i cardi, quindi tutti i tipi di cardi, il cardo mariano che vedremo oggi, il cardo comune, chiamato da alcuni carciofo selvatico, eh, e tanti altri, il cardo gobbo, come viene chiamato anche, se non sbaglio, in Piemonte. E, e comunque, oltre a tutti i cardi, ci sono anche... Ehm, Il carciofo, che non è strettamente un cardo nella concezione comune, ma in realtà è sempre di questa tribù, e oggi parleremo, oltre a queste piante qua, anche di, ehm, parleremo anche di bardana, che è sempre parte della stessa, della stessa famiglia e della stessa tribù, con un altro genere ancora. Abbiamo il genere eh, Cinara, eh, Sibilium eh, e questo caso Axium, e poi vedremo dopo di cosa si tratta. Ok, allora, vediamo se riesco a fare partire il sondaggio. Vediamo un po' se sono abbastanza tecnologico. Allora, vediamo se è partito il sondaggio. Lo vedete? Ok, dovrebbe essere comparso in sovraimpressione. Quali di queste piante hai mangiato o assunto tramite tisana integratori? Carciofo, cardo mariano, bardana e cardo comune. O cardo, quello diciamo commestibile, quello che si trova da alcuni frutti venduti specializzati o anche da alcuni eh, contadini o comunque mercati locali. 
oggi ci occuperemo di queste quattro, poi se avete domande anche su dintorni di queste piante ci chiedete pure. Eh, chi non lo dovesse vedere perché magari sta facendo un video a parti, non so se si vede anche lì, può essere che si veda solo nella diretta originale sulla pagina Erboristeria Intuitiva con Marco Fossati, comunque può essere che si veda anche lì, eh, poi cercherò bene. Intanto che rispondete, eh, la cosa interessante già da vedere di queste quattro piante è che si usano parti diverse. Quindi prima di entrare nello specifico di ogni pianta, dove vi dirò alcune cose, perché faccio una piccola premessa, come dicevo l'altra volta, nella prima puntata, eh, qui non si riesce a diciamo, entrare così in profondità sugli argomenti come durante i corsi che tengo di erboristeria. Però faremo una specie di eh, visione a volo di uccello su queste piante e sarebbe bello anche condividere anche esperienze, come vi dicevo prima, e impressioni. Di queste piante la cosa interessante è che si usano parti diverse, sia a livello commestibile con quelle che sono commestibili, sia a livello salutistico con quelle che si usano in erboristeria. Quando parlo di salutistico mi riferisco sia all'uso, come vi dicevo, in tisana, che come integratori, quindi magari eh, compresse, capsule, sciroppi, tutto quello che può venire in mente, in questo senso qui. Del carciofo si conosce bene la parte commestibile, che sono proprio i carciofi, come li chiamiamo noi, che sono in realtà i fiori prima che si aprano, quindi la parte che noi mangiamo sono le bratte, sono quelle foglie, quelle pseudofoglie, diciamo, eh, del calice che avvolgono il ricettacolo, avvolgono il fiore e poi si mangia anche il ricettacolo, che è la, è la parte quella interna, quella bianca, per intenderci. E... Mentre la parte che si usa a livello salutistico è la foglia in erboristeria. La foglia è raccolta eh, non nel momento della fioritura, ma di solito si raccoglie prima. Del cardomariano si usa invece il frutto, che da alcuni viene chiamato seme, perché sembra un seme, ma in realtà è il frutto del cardomariano. E a livello invece commestibile si usano i giovani fusti o le giovani foglie. Della bardana, anche qui si usa a livello salutistico la radice, quindi qua ancora un'altra parte, e in più i giovani fusti e le giovani foglie, anche qua, e alcuni anche le giovani radici le consumano. Quindi le giovani foglie possono essere usate nei prebugium o in altre diciamo, mescolanze di erbe spontanee commestibili, cotte, e, e dall'altra parte... Eh, invece a livello salutistico si usano principalmente le radici. Il cardo comune, infine, che è quello che si, come vi dicevo, si usa più a livello commestibile di solito, eh, la parte che si usa è principalmente il fusto, quindi le coste. Ricorda un po', eh, per chi non avesse mai visto o mangiato, le gambe del sedano, è molto simile come, come struttura, come forma. E questo si usa cotto a livello culinario. Quindi vediamo se c'è qualcuno che ha risposto. Ok, per ora c'è una grandissima percentuale del cardomariano e zero del carciofo, vuol dire che qualcuno non, non ha mai mangiato il carciofo di voi che avete votato. No, probabilmente c'è stato molto il focus sull'integratore, sulla tisana, mentre il carciofo invece ne parlavo più per uso commestibile. A me non fa votare, però comunque diciamo che ho avuto modo di sperimentare tutti e, e, anzi, tutti e tre, perché a, a livello personale il cardo mariano non ho ancora assunto, però ho grande, eh, grande esperienza di chi l'ha assunto vicino a me, anche clienti e tanti altri. Allora, intanto preparatevi delle domande, perché magari avete delle curiosità, partirei a bomba col carciofo, che è un po' la star di oggi. Il carciofo che è il Cinara scolimus, come vi dicevo prima del genere Cinara, è anche questa una steracea come tutte queste, e come la maggior parte delle piante di questa tribù, dei, dei cardi, presenta delle spine, che sono proprio una delle caratteristiche. Eh, è una pianta, secondo gli antichi, eh, lo diciamo così, ora non entro troppo nell'argomento degli umori, di tutto quanto, però diciamo simbolicamente, qualitativamente, calda e secca, quindi è, immaginatevi come qualcosa che eh, 
alleggerisce e allo stesso tempo è un po' come il sole d'estate, qualcosa che nutre ma dissecca, diciamo così. Quindi questo secondo la visione degli antichi. Poi chi volesse approfondire questi argomenti lo possiamo fare sia, sia nei corsi sia con qualche accenno in queste dirette. Okay. Salda secca e come la maggior parte delle piante che hanno queste caratteristiche ha un'azione sullo stomaco e in questo caso soprattutto sul fegato, che è proprio una caratteristica comune della quasi totalità delle piante di cui parleremo oggi. Agisce sul fegato e in che modo? Questa pianta è molto ricca di flavonoidi, soprattutto quindi molecole antiossidanti, eh, derivati dall'acido fluorogenico, insomma tantissime cose, eh, tantissima varietà di composti organici, che poi è la caratteristica principale delle piante officinali, quelli di non agire solo come il farmaco, come una molecola singola, ma di agire come fitocomplesso, quindi con tante molecole. E eh, oltre a questo ha tantissimi altri composti, steroli, lattoni sospiterpenici, ora non so dirvi tutto, però comunque è molto ricca come pianta. Eh, questo ora in particolare mi riferisco alle foglie, quindi all'uso salutistico, però una parte di questo si trova anche nelle bratte, quelle che noi mangiamo, nel fiore diciamo nel bocciolo del carciofo. Eh, come erboristeria questa pianta ha un'indicazione, come vi dicevo, di azione sul fegato, sia come eh, promotrice del flusso della bile, quindi quella bile che viene prodotta e trasportata tramite il fegato e la cistifeglia, e in più sia per questa azione qua, sia per altri meccanismi, aiuta ad abbassare il colesterolo. Queste sono, diciamo, le due azioni principali. Poi anche un po' diuretica, per azione sempre eh, indiretta e leggermente rilassativa. Quindi, insomma, ha, ha tantissimi, tantissime applicazioni. Però quella principale è proprio l'azione sul fegato, che è proprio la sua caratteristica principe. Questa azione sul fegato mh, è comunque, può essere importante se viene assunta magari in, in dosaggi concentrati o, sul, o per lungo tempo. E quindi qui vige il principio di precauzione che se noi eh, sappiamo di avere problemi magari di calcoli alla cistifellea o, o cose del genere, o comunque un grande affaticamento del fegato, può essere che siano più utili altre piante che vedremo dopo. Comunque, per una persona che invece vuole fare una depurazione, comunque ha problemi eh, di cattiva digestione, eh, si usa anche molto per quelli che sono eh, gli odori corporei eh, non piacevoli, insomma tutto quello che ha un senso depurativo a livello di fegato e per contro collegato anche al sangue e alla pelle, è ottimo il carciofo. La pianta che si usa in erboristeria è da tenere presente che è molto molto amara, quindi eh, se presa in tisana o in decotto, eh, chi non ama l'amaro dovrà fare un piccolo sforzo, magari mitigando anche con altre piante, però questa pianta, proprio grazie anche al suo principio amaro, è attiva sullo stomaco e sul fegato. E, e questa era la cosa principale del carciofo. Se avete delle domande, intanto che le fate, visto che i miei commenti arrivano un pochino più in ritardo, io vado avanti con le altre. Dal carciofo, rimanendo sullo spinoso, possiamo andare sul, sul cardo mariano, che è un'altra pianta fantastica, molto usata in erboristeria e anche in fitoterapia. Con fitoterapia intendo dire i medici che utilizzano integratori vegetali, diciamo così. Eh, il cardo mariano, a differenza del carciofo, come vi dicevo, non si usa in questo caso la foglia, ma si usa il seme, il cosiddetto seme che gli dà il frutto. Eh, questo frutto, anche qua, è ricchissimo di principi a, eh, amari, però amari magari non con il gusto amaro come lo intendiamo noi del carciofo, e soprattutto è ricco di eh, una, eh, posso dire, un insieme di molecole, di tre molecole, che hanno preso complessivamente il nome di silmarina, che sarebbe 
eh, la parte che anche a livello fitoterapico viene utilizzata di questa pianta, quindi viene, viene estratto questo complesso chiamato sirmarina. E questa pianta è talmente importante, e anche questa ha la sua azione sul fegato, anche se in modo diverso, è talmente importante che oggi viene ancora utilizzata non solo in ambito erboristico e fitoterapico, ma anche in ospedale, con una destinazione leggermente diversa, perché ancora oggi viene utilizzata in via endovenosa, addirittura, nelle, intossi nelle intossicazioni da funghi, che avrebbero proprio un'azione sul fegato, in questo caso. Quindi in particolare da ammanita falloide o comunque dalle ammanite in generale. Quindi per farvi capire quanto è importante l'azione di questa pianta. Quello che noi sappiamo è che oltre ad avere questo aspetto epatoprotettore, quindi di tutela del fegato, quindi viene utilizzata anche per evitare o comunque per prevenire, ma anche in parte per rimediare ai danni di farmaci, alcol, eh, attacchi virali come l'epatite, di vario tipo, eccetera, o la mononucleosi anche per certi versi, ma in più è molto interessante perché è proprio come se dirigesse l'aspetto anche di ricostruzione del fegato, perché va proprio a lavorare sia sulle pareti delle cellule epatiche, ma anche proprio su tutta quella che è la struttura, sui parenchi macroepatiche. E quindi molto interessante anche per chi ha avuto danni al fegato, quindi magari intossicazioni alimentari pesanti, eh, magari cicli di farmaci lunghi, insomma, varie cose. Quindi è una pianta molto molto importante. Eh, il suo nome viene da, mh, dal fatto che è proprio simbolicamente una pianta legata a, a Maria, la madre di Gesù, perché se vedete questa pianta, che è molto spinosa come gli altri cardi, ha la particolarità di avere queste foglie, tutte puntute, con, eh, diciamo così, con le loro punte che la circondano, segnata, segnata di bianco. Quindi le nervature più centrali hanno proprio come delle macchie bianche. E qui la leggenda narra che era proprio Maria che mentre allattava Gesù, eh, protetta dalla vista dei, eh, degli scagnozzi, diciamo, di Erode, da questo cardo che aveva queste grandi foglie, allattando era caduto un po' del suo latte su queste foglie e l'aveva tinto di bianco, segnandone così anche il suo, la sua importanza sacra, come se fosse benedetta. Poi è una pianta che, come molte di queste, soprattutto diciamo così, i cardi e il carciofo, sono piante anche solari, e quindi corrispondono simbolicamente al sole. Quindi visto che anche tra l'altro il Cristo e Gesù era legato al sole simbolicamente, chissà che non ci sia stato anche un parallelismo con questo cardo mariano, che infatti viene chiamato anche cardo santo, che curiosamente si apre al suo massimo della fioritura, di solito, a mezzogiorno, quando c'è proprio il sole forte. Quindi fegato, anche qui abbiamo il fegato. Dal cardo mariano facciamo una piccola parentesi sul cardo comune, che ha un uso principalmente commestibile, come vi dicevo prima. Se qualcuno di voi l'ha mai visto, sono queste coste bianche, lunghe, che assomigliano al, fe eh, al fegato, assomigliano al sedano, un po' panciute, e sono bianche non perché siano particolarmente bianche, in natura, quindi quando trovate quello selvatico non sarà bianchissimo, ma nella coltivazione eh, viene, diciamo così, imbianchito, o tenendolo per un periodo al buio prima di raccoglierlo, oppure tradizionalmente eh, si interrava una parte della pianta, come si fa del resto col sedano e col finocchio per renderli bianchi. Quindi si interra una parte della pianta e questo, unito anche al al gelo, quando prende la gelata d'inverno, la pianta, questi due aspetti aiutano eh, questa pianta a essere più commestibile, e un, un po' meno amara e un po' meno tenace. Quindi il cardo viene utilizzato eh, cotto, principalmente, eh, e ha un sapore che ricorda un po' il carciofo, quindi è un po' profumato come il carciofo e leggermente amaro. Intanto vedo che si è Venite anche Giulia, benvenuta. E Giulia, che è in regioni nordiche, arriva al momento giusto perché eh, so che lei, è, oltre a vivere in Irlanda, è anche amante della Scozia, 
e proprio il cardo è uno dei simboli più importanti della Scozia, oltre alla classica bandiera scozzese, perché eh, una specie di cardo particolare che hanno lì, che ora devo dirvi, non mi ricordo come si chiama, è un nome particolare, non è il cardo comune, ma è un cardo, è il loro cardo, ha ricevuto proprio l'appellativo di cardo guardiano, perché la leggenda narra che quando eh, c'era stata un'incursione un notturna da parte dei vichinghi che venivano dalla Danimarca, eh, i soldati scozzesi siano stati svegliati eh, proprio da un urlo di un vichingo che aveva calpestato un cardo, che come sappiamo è ricchissimo di spine e fa malissimo. E quindi, svegliato da questo urlo, l'esercito scozzese è riuscito a difendersi e quindi il cardo è diventato uno dei simboli della Scozia. Quindi, grazie Giulia che mi hai ricordato questo aspetto, con il tuo ingresso, con la tua presenza. E, e quindi c'è questo uso principalmente, senza particolari proprietà salutistiche, anche se sappiamo che quasi tutte le, le piante di questa famiglia hanno un'azione sullo stomaco e sul fegato, quindi chissà che a livello blando, però non ci sia qui qualche residuo salutistico. Vi chiedo intanto se avete altre domande, scrivetele, e mentre lo fate io passo alla bardana. La bardana, che se l'avete mai vista, sapete che le foglie, quando sono piccole, sono grandi così, e quando sono grandi possono arrivare a essere anche dei foglioloni, lì importanti. È una pianta infatti che cresce anche molto alta volendo, anche, anche due metri, anche qui dipende dai luoghi. Nome, Arzium Lappa. Arzium Lappa, molto particolare, viene dal, eh, dalla radice indoeuropea Art, che è collegata all'orso, come le Artù, Artemide e tanti altri, legata all'orso perché? Perché Lappa, che, era quella che è una parola che richiama anche un po', eh, pensate alla parola allappare, qualcosa che, che si attacca. Eh, questa pianta fa queste infiorescenze e questi frutti che hanno tanti uncinetti che si attaccano al pelo degli animali selvatici, e quindi come dire al pelo dell'orso, per esempio, arzium lappa. Infatti è proprio particolare, se avrete modo di vedere al microscopio, magari cercate una foto in internet, potete trovare eh, questi piccoli uncinetti e vedrete che hanno una struttura molto molto dettagliata, proprio questi uncini che fanno proprio una sorta di anello, ed è proprio dall'osservazione di questi uncini che è stato crea creato il velcro, perché ha proprio lo stesso identico principio. E, eh, e questo, diciamo, per eh, diciamo, somiglianza, degli uncini simili di un tipo di cardo, questo per farvi una parentesi, era il cardo dei lanaioli che veniva usato proprio per cardare la lana. Infatti cardare la lana viene proprio dai cardi come, come termine. Quindi, parentesi culturale. E, eh, la bardana, come vi dicevo, si usa la radice principalmente a livello salutistico. In parte si consumano le foglie e i giovani getti, le giovani radici, da alcuni, ma la radice in particolare, anche questa, indovinate un po', è attiva sul fegato. È attiva sul fegato ma in un altro modo. Se il carciofo è più, si dice, colagogo, fa andare la bile, il cardomariano è più epatoprotettore, la bardana, anche questa, è attiva la bile, ma in un modo un po' più leggero rispetto al carciofo, quindi è un po' più morbida. Infatti mh, spesso viene, consider viene consigliata con un po' più di tranquillità. Anche qui però chiaramente se ci fossero delle problematiche importanti di eh, eh, calcoli alla cistifeglia o calcoli biliari bisogna stare comunque attenti. In particolare la bardana, oltre ad avere tantissime altre proprietà, perché comunque è digestiva, è cicatrizzante anche per uso esterno, è astringente, ha tantissime caratteristiche interessanti, eh, però rispetto al carciofo è ancora più segnatamente utile per la pelle, perché eh, per azione, diciamo, indiretta, anche qui passando dal fegato, 
è una depurativa cutanea, quindi anche persone che hanno problemi di acne o di vari tipi di problemi alla pelle, psoriasi, eccetera, eccetera, la bardana è uno dei presidi che di solito viene utilizzato in erboristeria, in questo senso qui. E... Ok, più o meno mi sembra di avervi fatto il quadro. Quindi fegato in generale, con caratteristiche diverse, e mi bevo un po' di tisana. Allora, vediamo, mi fanno vedere altre domande. L'artemisia, ok. Grazie, che non l'avevo vista. L'artemisia c'entra qualcosa. Allora, l'artemisia, che potrebbe essere uno degli argomenti, volendo, di un prossimo video, è, in realtà è della stessa famiglia, perché è sempre una composita, però ha proprio tutta un'altra natura. È eh, una pianta... Anche questa sì, molto amara, quindi attiva anche in parte sullo stomaco, sul fegato, come tutta la famiglia delle artemisie, perché poi artemisia è generico, ma in realtà ce ne sono tantissime. Basti pensare anche all'assenzio, l'assenzio è un'artemisia. Però soprattutto, eh, secondo dottrine più antiche, principi antichi, erano anche piante, e sono anche piante, molto legate eh, all'aspetto, diciamo utero ovarico e anche un po' la milza quindi diciamo che secondo una dottrina più antica sono piante che vanno a lavorare a indirizzare l'azione del fito complesso anche delle altre piante con cui sono su quegli organi quindi su utero ovaie e in parte milza però in realtà è sempre anche questa una pianta aperitiva digestiva come queste qui e curiosamente è della stessa famiglia, ed è anche questa molto amara, se qualcuno di voi l'ha mai assaggiata, l'artemisia, quella comune, sa che è amara, così come l'essenza. Spero che vi sia chiaro, che sia stato chiaro questa mia spiegazione. Ed è una pianta tra l'altro molto profumata, molto essenziera, con una profumazione particolare che non è detto piace a tutti, ma è una pianta essenziera. Tanto controllo il sondaggio, vediamo se qualcun altro ha votato. Ok, qualcuno si è aggiunto col carciofo, bene. Ok, allora direi che possiamo mettere in pausa il sondaggio. Bene. E... Allora, vediamo se c'è qualche ultima domanda, scrivete pure, così intanto eh, vi leggo una cosa che non vi ho letto prima, molto particolare sul carciofo, da questo bellissimo libro di Cattabiani, il florario. L'unica cosa che ho trovato di interessante a livello così simbolico, a livello di anche poetico sul carciofo, che è questa poesia, molto breve, eh, scritta da Ben Altalla, che era un poeta eh, dell'undicesimo secolo, eh, arabo andaluso, per Andalusia, parlava quindi dell'alcaciofa, come, come si chiama in Spagna che viene tra l'altro proprio dal, dall'arabo karshuf, questo non ve l'ho detto prima, come parola viene da karshuf, carciofo, ardiciocche in genovese, erciok in uh, inglese, insomma, sono tutte piante che derivano dall'arabo, anche perché se i romani lo importavano dall'Africa e lo usavano, in realtà si era andato a perdere come utilizzo il carciofo anche a livello commestibile, fino diciamo, al 1400 circa, quando è stato riportato partendo dal regno, diciamo, da Napoli, diciamo, fino poi anche al nord, fino al nord, in realtà al nord mediterraneo, perché poi è una pianta mediterranea, diciamo. E questa poesia dice così, figlia dell'acqua e della terra, la sua abbondanza si offre a chi la sospetta, chiusa in un castello, di avarizia. Sembra per il suo biancore e per l'inaccessibile rifugio una vergine greca nascosta in un velo di spade. E qui c'è proprio questa immagine, perché c'è una visione femminile del carciofo. Ho letto, io non, non so lo spagnolo, però ho letto che al carciofo è una parola femminile. E, ed è interessante questo aspetto di queste bratte che... Eh, 
hanno la loro punta, come siamo abituati noi a vederli, quelli sardi o quelli liguri, come carciofi, che proteggono questo cuore invece bianco e morbido, no? quindi questo aspetto femminile di protezione. Che Vi chiedo anche, se mi sono dimenticato, voi non mi avete detto nulla, se state bevendo una tisana. E se la state bevendo, che tisana state bevendo? Io eh, ho fatto una tisana simile a quella dell'altra volta, per chi l'aveva sentita, eh, quindi sempre con alloro, per il garofano. E c'era anche il finocchio, come l'altra volta, anche se l'altra volta forse erano, era un uso creativo che io faccio degli scarti del finocchio commestibile. Questa volta invece sono i frutti del finocchio, quelli che si chiamano semi, e, eh, e in più c'era anche lo zenzero ho voluto aggiungere, per me questo è un periodo di tisane riscaldanti per lo stomaco, è quello che sento che mi piace un po' di più. Ok, visto che per ora non vedo domande, ve ne faccio una io, e vediamo se me la pubblico. Allora, si vede in qualche modo una domanda? Io la chiedo perché... Forse no, non l'ha messa. Vediamo se la carico un'altra. Ok, ditemi se si vede. Quale argomento ti piacerebbe affrontare nella prossima diretta? Quindi se, eh, se vi viene in mente qualcosa, qua era uscita fuori l'artemisia, sono uscite fuori magari anche altre cose che non so, che magari vi sono frullate per la testa, Potete rispondere a questa domanda nei commenti o scrivendomi un messaggio privato. E intanto vi ricordo che il 30 aprile ci sarà il prossimo corso di Erboristria Intuitiva che si intitola Pronto Soccorso Verde. Dura un'ora e mezza e chi volesse più informazioni ne parliamo privatamente e si svolge su Zoom. La Lucetta mi dice che non la vede, comunque Lucetta la domanda è quale argomento ti piacerebbe affrontare nella prossima diretta. Quindi se hai un suggerimento è ben accetto. E, oltre a questo, quindi corso di erboristeria, saranno nei prossimi giorni fissate altre date di altri corsi che saranno con titoli di corsi che si sono svolti dal vivo, da radice comune con cui, con associazione con cui collaboro, solo che questi invece saranno in forma online. Quindi chi l'avrà, eh, chi sarà già stato eh, presente con lo stesso argomento dal vivo potrà seguirlo con offerta libera, ma vi dico già che sarà una nuova edizione, quindi alcune cose saranno in comune ma non sarà tutto uguale, quindi c'è sempre vento di novità, quindi rimanete connessi per sapere anche questi prossimi corsi, li trovate anche come nomi già sulla pagina e se avete qualcosa che vi interessa in particolare potete dirmi guarda Marco a me piacerebbe proprio fare quello, quando lo fai? e ci mettiamo d'accordo. Con chi invece eh, non ci sentiremo in questi giorni, ci vediamo settimana prossima alla stessa ora, 17.45, venerdì prossimo, con un'altra diretta. In questi giorni metterò il titolo, nei prossimi giorni, e se avete domande, commentate, commentate, scrivete, scrivete, e guardate anche YouTube, perché anche lì metto i video. A presto e buona tisana!